Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. Sevanathinde. Yerubadu Varshangal. Ora Home Centre. Ora Oru Vidu. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടൂർ സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പാലസ് എം എം റോഡ് പിലാത്തറ അന്നും ഇന്നും എന്നും പവൻ ഗോൾഡ് ഹൗസ് പറന്നുയരാനൊരുങ്ങിയ ശബരി വിമാനത്താവളം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം കേരളത്തിലെ സർക്കാർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി തീരദേശ സംരക്ഷണ ജാഥയ്ക്ക് പുതിയങ്ങാടിയിൽ വമ്പിച്ച സ്വീകരണം നൽകി കല്യാശ്ശേരിയിലും ഇരുണാവിലെയും എ ടി എം കവർച്ച സംഘം ഡൽഹിയിൽ പിടി ഹരിയാന രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികളായ മൂന്നുപേരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സങ്കീർണ റിജിഡ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി വഴി എട്ടു വയസ്സുകാരിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയിൽ നിന്നും ചുമർ ചിത്രകലയിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചുമർ ചിത്ര പ്രദർശനം പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ച് നടന്നു മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം എം പ്രദീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന പദ്ധതിയുമായി സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള രംഗത്ത് അനിയന്ത്രിതമായി കുതിക്കുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വില പിടിച്ചു നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി കനത്ത ചൂടിൽ നാടെങ്ങും വിയർത്തു തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരിയിൽ രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ണൂരും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയോട് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അവഗണന കാട്ടുന്നതിനെതിരെ കുടിനീർ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ച് യു ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ന്യൂസ് അവർ വിശദമായി നോക്കാം കടലിനും കടലിന്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിയും ഉമ്മർ ഓട്ടുമലും നയിക്കുന്ന തീരദേശ സംരക്ഷണ ജാഥയ്ക്ക് പുതിയങ്ങാടിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാർച്ച് ഒന്നിന് കാസർഗോഡ് നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥയ്ക്ക് പുതിയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സ്വീകരണം നൽകി കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനം കിഫ്ബി മാത്രമാണ് കിഫ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ജീവനാണ് ഇടിഞ്ഞു വീണു രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ കിടക്കുകയാണ് മാടായി സ്കൂളിൽ മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടിപ്പുണ്ട് അപ്പോ കിഫ്ബിയിൽ അഴിമതി സി എ ജി കണ്ടുപിടിച്ചു രമേശ് ചെന്നിത്തല കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് വട്ട് കിഫ്ബിയിൽ അഴിമതി സി എ ജി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ അവരെ ആറ്റി ഓടിക്കാൻ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അമേരിക്കയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിക്ക് തീരെഴുതി കൊടുത്ത പിണറായി വിജയനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രംഗത്തിറങ്ങണം അതിനുവേണ്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശ്രീ പ്രതാപൻ ഈ യാത്രയുമായി വരുന്നത് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് ജാഥ ലീഡർ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എട്ട് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള വഞ്ചിയും ബോട്ടും വള്ളങ്ങളും ഒക്കെ നിരോധിക്കുക കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ നിരോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനോട് എൽ ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റിനോട് എൽ ഡി എഫിനോട് തീരപ്രദേശ ജനങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പ് നടക്കുന്ന കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി
മാടൈ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജാഥ ലീഡർ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ പി ടി മാത്യു മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കായ്ക്കാരൻ സഹീദ് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ രജിത് നാറാത്ത് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ അജിത് മാട്ടൂൽ ജനറൽ കൺവീനർ എ പി ബദറുദ്ദീൻ സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി എസ് കെ പി സക്കറിയ അജിത് മാട്ടൂൽ കെ ഫാരിഷ കാപ്പാടൻ ശശിധരൻ മടപ്പള്ളി പ്രദീപൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സങ്കീർണ റിജിഡ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി വഴി എട്ടു വയസ്സുകാരിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു കാസർഗോഡ് സ്വദേശിനിയായ കുട്ടിയുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഷൂ വിസിൽ സങ്കീർണ റിജിഡ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി വഴിയാണ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്തത് ഒരു മാസത്തിലേറെയായി നിർത്താതെയുള്ള ചുമയും ശ്വാസതടസ്സവും കാരണം കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കുട്ടിയെ റഫർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു പരിയാരത്തെത്തിയ കുട്ടിയെ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയാക്കിയപ്പോൾ ശ്വാസനാളിയിൽ മറ്റെന്തോ വസ്തു കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു കൂടുതൽ പരിശോധനയിൽ വലത്തെ ശ്വാസകോശത്തിലെ താഴെയുള്ള ഭാഗം പൂർണ്ണമായും തന്നെ അടഞ്ഞ് കുട്ടി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെത്തിയിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ സങ്കീർണമായ പീഡിയാട്ടിക് റിജിഡ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ചികിത്സയ്ക്ക് കുട്ടിയെ വിധേയമാക്കുകയും കുടുങ്ങിക്കിടന്ന വിസിൽ പുറത്തെടുക്കുകയുമായിരുന്നു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ശ്വാസകോശ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഡോക്ടർ മനോജ് ഡി കെ ഡോക്ടർ രാജീവ് റാം ഡോക്ടർ രജനി ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ അനസ്തേഷ്യ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ ചാൾസ് ഡോക്ടർ ദിവ്യ ഡോക്ടർ സജിന എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ചികിത്സ വഴി കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പുതുശ്വാസം ലഭ്യമാക്കി നൽകിയത് ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയാക്കിയ എട്ട് വയസ്സുകാരി സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നു മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ എം കുര്യാക്കോസും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപും അഭിനന്ദിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര കല്യാശ്ശേരിയിലെയും മിരിണാവിലെയും എ ടി എം കവർച്ച സംഘം ഡൽഹിയിൽ പിടിയിലായി ഹരിയാന രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമത്തെ നടക്കിയ എ ടി എം കവർച്ച സംഘം ഡൽഹിയിൽ പിടിയിലായി കേരളത്തിൽ നിന്നും കവർച്ച സംഘത്തെ പിന്തുടർന്ന അന്വേഷണ സംഘം ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അന്തർസംസ്ഥാന കവർച്ച സംഘത്തെ വളരെ വിദഗ്ധമായി വലയിലാക്കിയത് ഹരിയാന സ്വദേശികളായ നോമൻ സുജൂദ് രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ മൊവീൻ എന്നിവരെയാണ് പിടികൂടിയത് ഡി വൈ എസ് പി പി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് കവർച്ച സംഘത്തെ പിന്തുടർന്നത് കർണാടകം വഴി ഡൽഹിയിലെത്തി ഹരിയാന അതിർത്തിയിൽ നിന്നാണ് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഇവർക്കൊപ്പം വേറെയും കൂട്ടുപ്രതികൾ ഉള്ളതായി പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ചും വിശദമായി അന്വേഷിച്ചു വരുന്നതായും അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു ഡി വൈ എസ് പി പി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാലോളം കേരള പോലീസ് സംഘമാണ് ഡൽഹിയിലെത്തിയത് മാങ്ങാട്ട് ബസാറിലെ ഇന്ത്യ വൺ എ ടി എം കല്യാശ്ശേരി ഹൈസ്കൂളിന് മുൻവശത്തെ എസ് ബി ഐ എ ടി എം ഇരിണാവ് റോഡ് കവലയ്ക്ക് സമീപത്തെ പി സി ആർ ബാങ്കിന്റെ എ ടി എം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പുലർച്ചെ സമാന രീതിയിൽ കവർച്ച നടന്നത് മൂന്ന് എ ടി എമ്മിൽ നിന്നുമായി കാൽക്കോടിയോളം രൂപയാണ് കവർന്നത് ഗ്യാസ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എ ടി എം മുറിച്ച് കവർച്ച നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇരിണാവിലെ എ ടി എം തീവെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മൂന്ന് എ ടി എമ്മിലേക്കും പണം നിറച്ച ട്രേയുള്ള ഭാഗം പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചെടുത്തത് വളരെ വിദഗ്ധമായി നടത്തിയ കവർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ അന്തർസംസ്ഥാന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള മോഷണ സംഘമാണെന്നും അന്വേഷണ സംഘം ആദ്യം തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു തുറന്ന് സംഘത്തിന്റെ നീക്കം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അന്വേഷണ സംഘം വളരെ ആസൂത്രിതമായി പിന്തുടർന്നാണ് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ കവർച്ചയ്ക്ക് തുമ്പുണ്ടാക്കിയത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പോലീസ് ടീമിനെയാണ് നിയോഗിച്ചിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നാലു പേരാണ് ഡൽഹിയിലെത്തിയത് ചിത്രകലാ അക്കാദമിയിൽ നിന്നും ചുമർ ചിത്രകലയിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചുമർ ചിത്ര പ്രദർശനം പയ്യനൂരിൽ വെച്ച് നടന്നു പയ്യനൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടന്ന ചിത്ര പ്രദർശനം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം എ പ്രദീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വരുമാനം സർക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വരുമാനമില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരത്തിൽ ആരും കാണിക്കരുണ്ട എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചരണം പൊതുവിൽ നാട്ടിലുണ്ട് അത് കുറെ കുറച്ച് കുറച്ചായി തന്നെ അതിജീവിക്കാൻ ഇപ്പ
പെട്രോൾ ഡീസലിന്റെ ടാക്സ് ഈ സംസ്ഥാനം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വർദ്ധിപ്പിച്ച എമൗണ്ടിന്റെ ഈ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിച്ച തുകയുടെ വർദ്ധിപ്പിച്ച തുകയുടെ ആനുപാതികമായി കിട്ടുന്ന ടാക്സ് എങ്കിലും കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായമായി ഈ പിണറായി സർക്കാർ വർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് പറയാനുള്ളത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ വി മുകുന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ പി വി കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ സി രവി കെ വി വിജയൻ ടി ധനഞ്ജൻ മാസ്റ്റർ കെ പി ദിനേശൻ ടി സുരേശൻ കെ പി ജയദേവൻ എം രജീഷ് ബാബു മനോജ് ഒളവറ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന പദ്ധതിയുമായി സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള രംഗത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ലളിതമായും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള ആരംഭിച്ച ഹെലോ വേൾഡ് എന്ന അധ്യാപക പരിശീലനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഹെലോ വേൾഡ് എന്ന അധ്യാപക പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രൈമറി അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള ഹലോ വേൾഡ് വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞുരാമനടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങ് പ്രിൻസിപ്പൽ ടി വി വിനോദ് മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു I am a chemistry teacher. I am a AEO balancer. Started our career as science teachers. പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ഭരതൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എച്ച് എം ഫോറം കൺവീനർ ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ശശിധരൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വർഗീസ് മാസ്റ്റർ സ്വാഗതവും സി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർ ദിൽജ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ്പീറോ പയ്യന്നൂർ കനത്ത ചൂടിൽ നാടെങ്ങും വിയർത്ത് തുടങ്ങി മാർച്ച് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചൂട് ഇത്രയധികമായാൽ മുന്നോട്ട് എന്താകുമെന്ന വലിയ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ചു മുതൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഉയർന്ന ശരാശരി താപനില ഫെബ്രുവരിയിൽ രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ണൂരുമുണ്ട് ജില്ലയിൽ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലാണ് താപനില അനുഭവപ്പെട്ടത് ഇത് തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയാണ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് സൂര്യാഘാത സാധ്യത കണ്ട് ലേബർ കമ്മീഷണർ തൊഴിൽ സമയം പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു മലബാർ മേഖലയിൽ പലയിടത്തും രാത്രികാലങ്ങളിലും അസഹനീയമായ ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് രാത്രി താപനിലയും പകൽ താപനിലയും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് ഡിഗ്രിയിലേറെ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അത് വളരെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേതിന് സമാനമാകും പയ്യന്നൂർ പിലാത്ര മാതമംഗലം പെരിങ്ങോം ചീമേനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശത്ത് കനത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികൃതർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇടക്ക് പെയ്ത മഴ താപനില കുറച്ചില്ല കശുമാവ് മാവ് തുടങ്ങിയവ പൂത്തത് ഇത്തവണ വൈകിയാണെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ചൂട് കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ സൂര്യതാപത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു ചൂടുയരുന്നത് മൂലം സൂര്യാഘാതം നിർജ്ജലീകരണം സൂര്യതാപം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയോട് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അവഗണന കാട്ടുന്നതായും പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇടത് സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്നും ആരോപിച്ച് യു ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടിനീർ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു മുൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ പൊതുയോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബീരിച്ചേരി ഗേറ്റ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജാഥ ടൗൺ ചുറ്റി തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പൊതുയോഗം മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് യഥാസമയം കുടിവെള്ളം കൊടുക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട പമ്പർമാർ കഴിയുന്നില്ല ആ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ അവർ പറയുന്നത് ഒരു തവണ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും കിണറുള്ള വെള്ളം പറ്റിയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ആഞ്ഞു പിടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അടുത്തത് ചളിവെള്ളമാണ് വരാൻ പറ്റി പോകും സ്വാഭാവികമായും പമ്പിങ് നിർത്തുന്നു അങ്ങനെ നിർത്തുമ്പോൾ അതിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഗുണഭോക്താക്കളാണ് നിസ്സഹാരായി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിരന്തരമായി 
നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കറിയാം പുതിയ കാലത്ത് സാഹചര്യം പുതുതായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പരിസരവാസികൾ ആരും അനുവദിക്കുന്നില്ല എസ് കുഞ്ഞുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സത്താർ വടക്കുംപാടി യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ കെ ശ്രീധരൻ എം ടി പി കരീം വി കെ ബാവ കെ വി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ഒരു കൊയ്ത്തുകാലം കൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് നൂറ്റാണ്ടിന് പുറത്ത് നെല്ല് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം കരുവള്ളൂർ പലിയേരിയിൽ ഇന്നും കാണാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ശേഷിപ്പായ ഇതിന് ഇന്നും കേടുപാടുകൾ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു കൊയ്ത്തുകാലം കൂടി കടന്നുപോവുകയാണ് പാടങ്ങളിൽ കൊയ്ത്തൊഴിയുമ്പോൾ കരുവള്ളൂർ പലിയേരിയിലെ കൊട്ടാരം എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള മേൽക്കൂരയില്ലാത്ത ഒരു കെട്ടിടം പോയൊരു കാലത്തിന്റെ അടയാളമായി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടു വന്നിട്ടും ഇതിന്റെ ചുമരുകൾക്ക് ഒരു കേടുപാടുകളും ഇല്ലെന്നത് നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താതിരിക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് മഴയും മഞ്ഞും വെയിലേറ്റുമാണ് ഇന്നും ഇത് നമുക്കൊരു അതിശയമാകുന്നത് നെല്ല് സൂക്ഷിക്കാൻ ചിറക്കൽ തമ്പുരാന്റെ ജന്മി പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് ഇതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പാടത്തിന്റെ കരയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ഈ വിശ്വാസത്തിന് ബലമേകുകയും ചെയ്യുന്നു ചരിത്ര രേഖകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാലാകാം കഥകളും ധാരാളമുണ്ട് ഏതായാലും ഇതിന്റെ പണിത്തരവും ഉലയാത്ത കെട്ടുറപ്പും നമ്മുടെ ഓർമ്മകളെ പഴയൊരു കാലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാതിരിക്കുകയില്ല ഇപ്പോഴിത് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ചരിത്രം പതിയെ മാഞ്ഞു പോകുന്നതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണെന്നത് നമ്മെ അല്പം വിഷാദരാക്കിയേക്കാം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന ആർബിട്രേഷൻ മെമ്പർ എം പി രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാധാരണ വർക്ക്ഷോപ്പുകളെ ബാധിക്കുന്ന സ്ക്രോപ്പേജ് പോളിസി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറുക പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിത വിലവർധനവ് പിൻവലിക്കുക പൊല്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഏകീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ധർണ സംസ്ഥാന ആർബിട്രേഷൻ മെമ്പർ എം പി രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് അർജുനൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നിരവധി പേർ ധർണയിൽ പങ്കെടുത്തു കെ എസ് ഇ ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷൻ ജനറൽ ബോഡി യോഗം പിലാത്തറ പി വി അപ്പക്കുട്ടി സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് ചേർന്നു കെ എസ് ഇ ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ജയപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ കേരളത്തിലും വാക്സിൻ കിട്ടുന്നു മുൻഗണനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാക്സിൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്തയാണ് കോവിഡിനെതിരായിട്ട് നാം പോരാട്ടും പോരാടി വിജയിക്കുമെന്നും പോരാടി വിജയിക്കുകയും ആനന്ദം നിറഞ്ഞ പുലരിയെ തിരികെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ മനോജ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ കെ എസ് ഇ ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ബേബി ജോസഫ് സുധീർ കെ ഡിവിഷൻ ഭാരവാഹികളായ സോമി ജോസഫ് ആർ കെ സുമേഷ് പി വി സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സ്വാഗതവും വിനോദ് സി വി നന്ദിയും പറഞ്ഞു ജനവിരുദ്ധ വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പിൻവലിക്കാൻ ജനറൽ ബോഡി യോഗം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനക്ഷേമ വികസന രംഗത്ത് മാതൃകാപരമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ തുടർ ഭരണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തിറങ്ങാൻ ജനറൽ ബോഡി യോഗം തീരുമാനിച്ചു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം വനിതാ ലീഗ് പ്രവർത്തക സംഗമവും അനുമോദനവും പയ്യന്നൂർ ലീഗ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത പീഡനവീരന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റിനെതിരായും പാചകവാതക വില വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിയ മോദി ഗവൺമെന്റിനെതിരായും വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ വനിതകൾ മുന്നോട്ടു വരണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിലെ വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം വനിതാ ലീഗ് പ്രവർത്തക സംഘവും അനുമോദനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പെട്രോൾ ഡീസലിന് 
നമ്മൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് കൂടുതലായി വരുന്നത് പച്ചക്കറികളാകട്ടെ കോഴിമുട്ടകളാകട്ടെ അരിയാകട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ വാഹനങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വർധനവ് വരുമ്പോൾ ഇതിനും ഈ ചരക്ക് നീക്കങ്ങൾക്കും വില കൂടുന്നതിന് അതിനനുസരിച്ച് ഈ ചരക്കുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ വില കൂടുന്ന അവസ്ഥ പി എം ഷുവൈബ് ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി ഷജീർ ഇക്ബാൽ റൈഹാന തസുബി സക്കീന തക്കീൽ എം കെ ഷമീമ കെ പി അബ്ദുൾ മജീദ് കെ കെ അഷറഫ് കെ എം ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ഗതിജ കുണ്ടനടൻ സ്വാഗതവും ഹവാബി കെ ടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കാൻസർ രോഗികളിൽ പുഞ്ചിരി വിടർത്താൻ സ്വന്തം മുടി മുറിച്ചു നൽകി കടന്നപ്പള്ളി സ്വദേശികൾ മാതൃകയായി ഡിവൈഎഫ്ഐ കടന്നപ്പള്ളി സൌത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ എം വിജിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്യാൻസർ രോഗികളിൽ പുഞ്ചിരി വിടർത്താൻ കടന്നപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ വിഷ്ണു കെ നയന പ്രജിത്ത് എന്നിവരാണ് സ്വന്തം തലമുടി മുറിച്ചു നൽകി നാടിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മാതൃകയായത് നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളിലെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ വിഷ്ണു കടന്നപ്പള്ളി സൌത്ത് ബ്രാഞ്ച് മെമ്പർ ഡിവൈഎഫ്ഐ കിഴക്കേക്കര യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹി ഉദയ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കടന്നപ്പള്ളി പുത്തൂർക്കുന്ന സ്വദേശി പ്രജിത്തിന്റെ ഭാര്യയായ നയന പ്രജിത്ത് ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിനി കൂടിയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ സൌത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ എം വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിരവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത പ്രസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ രണ്ട് പ്രവർത്തകർ കൂടിയാണ് ഇന്ന് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഹെയർ ബാങ്കിലേക്ക് തങ്ങളുടെ മുടി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് മതകാരമായ തീരുമാനമെടുത്ത വിഷ്ണുവിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നയനിയെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇവർ മുറിച്ച് നൽകിയ മുടി എം വിജിൻ ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ലിബിൻ പാലക്കിൽ മേഖലാ സെക്രട്ടറി പ്രജീഷ് പി കെ വിനീത് എസ് കെ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര കരുവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം വാർഡിൽ കുടുംബശ്രീ സംരംഭമായ ധന്യ റൈസ് ആൻഡ് ഫ്ലോർ മിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോ ഓർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എം സുർജിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള കുടുംബശ്രീ ഇതുവരെ തരണം ചെയ്ത പ്രതിസന്ധികളും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കുടുംബശ്രീ എത്തി നിൽക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥയും നിലയും ഒക്കെ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരിവള്ളൂർ നെടുവപ്പുറത്താണ് കുടുംബശ്രീ സംരംഭമായ ധന്യ റൈസ് ആൻഡ് ഫ്ലോർ മിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി ഗീത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി ബിജു മാത്യു കരിവള്ളൂർ പിള്ളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി പി സന്തോഷ് കുമാർ രജിത രാഘവൻ എം ചന്ദ്രശേഖരൻ കെ സിന്ധു സുനിത പി വി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ ഐ എൻ എൽ പടന്ന പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ എൻ എൽ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ മെമ്പർ വി കെ ഹനീഫ ഹാജി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മുനിസിപ്പൽ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പർമാരെ ആദരിച്ചു പുതുതായി പാർട്ടിയിലേക്ക് വന്ന ടി കെ സി അബ്ദുൽ ഖാദറിന് ഐ എൻ എൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണവും നടത്തി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങളെ കടിച്ചു തകർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങളിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ മണ്ഡലം നേതാവ് കൂടിയായ എം കെ ഹാജി സാഹിബ് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന നഗരസഭയായ നീലേശ്വർ നഗരസഭയിലേക്കും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഏറെ അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ചടങ്ങിൽ എ സി ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷംസുദ്ദീൻ അരിഞ്ചിറ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി എം കെ ഹാജി മമ്മൂക്ക കോട്ടപ്പുറം എ സി മുഹമ്മദ് ഹാജി റസാഖ് പുഴക്കര പി കെ ഇക്ബാൽ ഹാജി ബി എസ് ഷെരീഫ് യു എ അമീർ അലി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കേരള ഫോക്കലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്ക് അനുമോദനം നൽകി
കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിന്റെ എല്ലാ സ്നേഹാദരവും ചടങ്ങിൽ കെ മോഹനൻ ഗോപിനാഥ് കുറുപ്പ് പി കെ പ്രജീഷ് എസ് കെ വിനീത് പി ലിബിൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര അക്വാവേവ് ടെക്നോളജീസ് പയ്യനൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ചെങ്ങളായ നെല്ലിക്കുണ്ട് ശുഭാനന്ദാശ്രമം ആചാര്യൻ സ്വാമി ചൈതന്യ ചൈതന്യാനന്ദ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജലശുദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളുമായാണ് അക്വാവേവ് ടെക്നോളജീസ് പൈന്നൂർ ബി കെ എം ആശുപത്രിക്ക് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ബ്ലൂമോൾഡ് കമ്പനി ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ആറോ പ്ലാന്റ് യു വി പ്ലാന്റ് അയൺ റിമൂവർ ഫിൽറ്റർ ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ ഫിൽറ്റർ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ വാട്ടർ സോപ്നർ ഫിൽറ്റർ വെസൽ ഫിൽറ്റർ എന്നിവ അക്വാവേവ് ടെക്നോളജീസിൽ ലഭ്യമാണ് ആദ്യ വിൽപ്പന അക്വാവേവ് പാർട്ട്നർമാരായ സജിത് നിതിൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു സദാനന്ദൻ ചങ്ങളായി ഏറ്റുവാങ്ങി ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കേരളത്തിലെ സർക്കാർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി തീരദേശ സംരക്ഷണ ജാഥയ്ക്ക് പുതിയങ്ങാടിയിൽ വമ്പിച്ച സ്വീകരണം നൽകി കല്യാശ്ശേരിയിലും ഇരിണാവിലെയും എ ടി എം കവർച്ച സംഘം ഡൽഹിയിൽ പിടിയിൽ ഹരിയാന രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സങ്കീർണ റിജിഡ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി വഴി എട്ടു വയസ്സുകാരിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയിൽ നിന്നും ചുമർ ചിത്രകലയിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചുമർ ചിത്ര പ്രദർശനം പയ്യനൂരിൽ വെച്ച് നടന്നു മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം എം പ്രദീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന പദ്ധതിയുമായി സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള രംഗത്ത് അനിയന്ത്രിതമായി കുതിക്കുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വില പിടിച്ചു നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി കനത്ത ചൂടിൽ നാടെങ്ങും വിയർത്ത് തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരിയിൽ രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ണൂരും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യനൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയോട് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അവഗണന കാട്ടുന്നതിനെതിരെ കുടുനീർ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ച് യു ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സമാപിച്ചു നമസ്കാരം